మార్గశిర మాసం మాసాలలో అన్నింటిలో కల్లా ప్రత్యేక మాసంగా పురాణాలలో చెప్పబడింది మార్గశిర మాసంలో వచ్చే గురువారాలను లక్ష్మీవారములు అని అంటారు మార్గశిర లక్ష్మీవారములను ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో పూజ చేస్తారో వారికి ఆ లక్ష్మీదేవి కృప శీఘ్రముగా కలుగుతుందని పెద్దలు చెప్పారు ఈ మార్గశిర మాసంలో ఒక గురువారం పూర్తి అయింది ఈ రెండో లక్ష్మీవారంలో లక్ష్మీదేవికి నైవేద్యముగా ఏమి సమర్పించాలి ఏ పుష్పాలతో అర్చిస్తే అమ్మవారి అనుగ్రహం కలుగుతుంది తెలుసుకుందాం తెలుసుకునే ముందు మా తెలుగు బత్తి టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మర్చిపోకండి ఈ మార్గశిర మాసంలో ప్రతినిత్యం లక్ష్మీదేవిని ఆరాధన చేయటం వలన మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు నిత్యం లక్ష్మీ అష్టోత్తరం చదవాలి అమ్మవారికి తీపి పదార్థాలు అంటే ఇష్టం తీపి పదార్థాలను నైవేద్యముగా సమర్పించాలి ఈ మార్గశిర రెండో గురువారం లక్ష్మీ పూజని ఇలా చేసుకోండి మొదటి వారం చేసుకున్న విధానం లాగానే లక్ష్మీ పూజ చేయాలి బ్రహ్మి ముహూర్తములో లెగిసి ఇల్లు పూజా మందిరం శుభ్రం చేసుకుని ముగ్గులు పెట్టుకోవాలి లక్ష్మీ పాదాలను వేయాలి తలస్నానం చేసి తులసి కోట దగ్గర దీపం పెట్టాలి తరువాత లక్ష్మీదేవి పూజ చేయాలి లక్ష్మీ అష్టోత్తరం చదవాలి ఎర్రటి పుష్పాలను తామర పువ్వులను మరువం దవళంతో పూజించాలి నైవేద్యముగా అట్లు తిమ్మనం ప్రసాదముగా పెట్టాలి తిమ్మనం ప్రసాదం తయారీ విధానం మీకోసం ఒక కప్పు బియ్యం తీసుకొని నాలుగు గంటలు నానపెట్టుకోవాలి ఈ నానిన బియ్యంలో తురిమిన కొబ్బరి ఒక కప్పు ఒక కప్పు వాటరు పోసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేయాలి మెత్తగా అయిన ఈ మిశ్రమాన్ని సన్నని మంట మీద పాన్లో వేసి తిప్పుతూ ఉండాలి కొంచెం దగ్గరగా వచ్చాక రెండు కప్పులు పాలు పోయాలి మరికొంచెం దగ్గరగా వచ్చాక ఒక కప్పు బెల్లం అరకప్పు పంచదార వేసి తిప్పుతూ ఉండాలి మరీ చిక్కగా అవ్వకూడదు కొంచెం పలచగా ఉండగానే నెయ్యిలో వేయించిన జీడిపప్పు కిస్మిస్ వేసి ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసి తిప్పాలి ఈ తిమ్మనం ప్రసాదం లక్ష్మీదేవికి ప్రీతిపాత్రమైనది ఈ రెండో గురువారం లక్ష్మీ పూజను ఇలా చేసుకొని ప్రసాదంగా నైవేద్యాలు పెట్టి అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందండి ఒంటిపూట భోజనం చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్